急不急呀、啊？这是我们的事儿。您二位要是没诚意，请便吧。哎，你你再商量商量。走吧，走吧。哎。我可是听得真知的，二爷是铁了心要拿下望德楼，一万五，这望德楼底价至少两三万，他凭什么呀？是啊，钱少爷不是傻子，这明摆着挨坑，他能会不知道？这两天啊，我就看那俩浙商往那店里跑了两趟。那俩浙商，你们还没看出来是干什么的？干什么的？二爷的托儿啊，那是。你知道。嘿，今儿个啊，我赶巧了，去送外卖，看见二爷和那俩浙商从茶馆里头一起走出来的。我说是干什么的？嘿，这难怪，二爷这损招够多的啊。这位哥哥，喝茶。哎，我来，我来，我来，我来。二爷出价一万五。我估计，他也就能给人家一万，因为他找了托儿压低价，嗯，到时候这价就好谈了。我就不明白，你说望德楼这么好的地方，啊，钱少爷急着出手，怎么就没个人真心买？这开大饭庄的，没点底气，谁敢开啊？不光是钱的问题，这前前后后，请大厨、雇伙计、装修要上档次，最重要是要有客源。这开业要是打不响，以后想要往上走可就难了。还有，这做大生意没点后台可不行。你看这北京各大饭庄，哪家后台简单了？哟，关小姐门清啊，这是。哼，这望德楼啊，可是钱掌柜多年的心血。虽然咱在对门啊，过去呢又有些过去，可我看咱二爷这么祸害人家，我真看不下去。这个是干啥？请吧您，不是不是，您您请吧，我不卖了，我不卖了还不行吗？就没这店了。对对，你呀，不卖，后悔去吧。我不卖了，您走吧，您走吧。哟，栾爷，钱少爷，里边坐坐吧。哎。你你别跑啊，雅丽！你等会儿，等会儿，等会儿，等会儿！哎哎，呦呦呦呦！你拿开，你拿开！不不不，你你你你你松一下门，松一下门，我走。来，你松松松松一下，松。哎，雅丽！哎，雅丽，你听我跟你说句话，我跟你说句话啊，雅丽，不是，我真是为你好。哎，你这小篮子一叫花子，他怎么能跟你赎身呢？钱哪来的？这明显是借的。你跟了他这辈子，不就剩还账了吗？你乐意？你乐意什么呀，雅丽？我真是为你操心，我这辈子就成为你操心了。我，我用不着你替我操这心。你赶紧走，你再不走的话，我就报官了。哎呦，您哪儿报去啊？警察局老胡那儿，我兄弟。雅丽，我跟你说啊，你啊，你是天鹅，他是一癞蛤蟆，你们俩搁不到一块儿去。你听我的，赶紧走人，你走人，你再不走的话，我喊人了。我，你看我像怕事的人吗？我，来人呐！你你这人，娘，娘。谁呀、啊？你谁呀、啊？你啊！老妈犊子！你说说是谁呀、啊？啊，这是我家，我儿子叫高胜，他是我儿媳妇儿，记住了。癞蛤蟆他妈，这不是老癞蛤蟆吗？这个，你雅丽，你看看你婆婆，这脾气得多好啊！这个，你跟了他，你就剩倒霉了。我告诉你，你,你,你别理他。哎，大哥，娘，别打了，别打了，别打了，你消消气，别打了。他管我叫老癞蛤蟆。哎呀，您别跟他一般见识了，他从人嘴里能吐出什么好东西来啊？我叫老癞蛤蟆。哎，你说他怎么能想得出来呢？啊，你说我活了这么多年了，头一回被别人骂我啊？你说，这个北平，这厂里边骂人是不是都这么骂人呢？啊，你说是不是真稀罕啊？行了，娘，您别生气了啊，消消气儿，咱回家了，别跟他一般见识。来，娘。消气，您消消气儿。来，我关门。没想想，现在谁最想要这望德楼？李秋晨呐。所以说呀，刚才那俩肯定就是他的托儿啊
，那我更不能卖了。可那是个不到手不罢休的时候，你要不卖给他，怕是将来这麻烦事儿更多。您说这真在理儿，他背后有胡继祥给他撑腰，我真斗不过他呀。实不相瞒，这江会长啊给我介绍了个买主，明儿我就去见见。要是价格公道合适啊，我就赶紧出手得了。再怎么耗下去，早晚我也得关到大牢里去。是，要卖早卖，哎，哪怕是赔了。哎呀，望德楼啊，望德楼。段爷，您有话说。我是没那个实力，我要有那实力，我把您这儿给接下来。这么几天的功夫，你就急着回来找我，看来你是想好了，也没全想好，哎，就是有了点眉目。你是个用心的人，这街上这么多挑担子的人，像你这么用心的没几个。你要说有眉目了，那就应该没问题。先生，您别玩笑，我打小也没读过书，没人教，遇到什么事儿全靠自己瞎琢磨，也不知道琢磨的对不对。这，都琢磨出什么来了？还不是饭庄子那点事儿，什么事儿啊？这怎么说呀？这么说吧，咱就说砂锅居。这砂锅居啊，天冷的时候生意好，天一暖了就没什么人了。这就是菜品太单一的好处跟坏处。但是人家那大厨子王永寿没得说，那炖砂锅那叫一绝，尤其是那驴肉炖的，还有那福口居，他们家的菜品够精美。但是定位不太对，他不像季风楼那样的大馆子，来的都是那样的主顾。他们家三教九楼什么人都有，在穷苦老百姓看，那个菜再精美，那都是花架子，关键是菜价上不去。假如有一家饭庄给你经营，你会怎么做？我肯定先琢磨人，我得先琢磨咱主打什么客人，怎么装修，再琢磨菜，做什么样的菜。这菜得怎么做，对吗，先生？明天下午，你要是不忙，到中南海风泽园来一趟，干嘛去？你又换地儿了不是？来，你看，哎，他自个儿还挺高兴。嘿，嘿，嘿，嘿，来人了啊！来了，怎么意思啊？不是我儿子啊，咱这怎么又改了这风泽园呢？怎么意思？啊，人家老姚啊，一天到晚的吃饭喝茶下棋，一有正事儿，准到这丰德园。是啊，老姚，啊，今儿什么事儿啊？正主还没到，来下棋。你不说呀，我不跟你下。你长脾气了，哎，姚先生。我跟您下，哎，真是的，我跟姚二下棋，姚先生管饭，管，我给人抽起好多当裁判啊，当头炮，妈妈跳。李先生，岳少爷好。呵，怎么着，跑这儿报菜名来了啊？再者说了，爷们儿，人这地儿以前呀、啊，那也是皇家的地方，您怎么还挑一扁担进来了？哎，老魏，这要是让乾隆爷、康熙爷看见了，那不得气得从坟里头蹦出来啊？旧时王谢堂前燕，嗯，飞入寻常百姓家。嗯，要是康熙爷还在，就咱们在这胡说八道啊
，肯定灭酒。我操！听见没有，老杨？面筋酒足。行行行，好了好了好了，人都到齐了。来来来来，坐坐坐。来来来来来，坐这儿去的。小唐，坐坐。我就说今天呢有正事儿嘛，没想到啊，学堂才是正主。我？哎，什么正主啊？哎，我先说说这个汪德甫和季风楼啊。啊，这做生意挣钱天经地义啊，但是，但是不能不择手段。是。以后我要是再开家饭庄，首先得讲良心。我怎么样？我说老杨，你放着好好的银号不干，你干嘛老琢磨开饭庄子呀？<笑>我不开饭庄子，您哪吃去？哎，嗯，这倒是，这倒是。<笑>先生，您又要开饭庄子，那那我一定鼎力支持，我帮你。<笑>今儿叫你来，这事儿就跟你有关。另外，请各位来呢。也是想拉各位下水啊？怎么样？这新饭庄呢，我出两万，剩下不知道各位有没有入股的兴趣啊？老杨，我们家这规矩你可知道啊？我们祖上啊有规矩，我们同仁堂除了这药材生意以外，这别的买卖不能碰啊。不是你这啊？得得得，你例外。哎，哎，对对对，那李德才子别看棋子了，你怎么着？你一个穷教书的，再说，哎，对，你们谁要是请客吃饭，别忘了叫上我啊！得，那我我就是大股东了。哦，呃，但是我出钱可不管事儿。这谁来管呢？那还有别人吗？坐这屋里的？学堂呗。我啊，我管。哎呀，学堂，你的人品大伙儿都知道。是啊，厚道。仁义，呃，当然了，你自己也有这个愿望，呃，最主要的是你有这能耐，这事儿就这么定了。学堂，你的好日子到了。哎<笑>，真没事儿啊？没没没事，不是，那您这过来干嘛来了？远亲不如近邻嘛，聊聊天，聊聊天。我是厉二爷，哎，别别别，千万别叫二爷，叫力哥，力哥亲，亲。咱打开天窗说亮话吧，您今儿过来到底干嘛来了？您没事，我可有事儿啊。还不说是吧？不是，你说我走。哎，别别别别，哎，东升。什么脾气呀、啊？这是你看，你看，也不能说呀，一点事儿没有。哎，我这是跟你念叨啊。我听说咱旺德楼要往出兑呀。啊，我这对过看着来的人不少，没什么正经人，不是奸商啊，就是骗子。兄弟，我替你担心呐、啊。谢谢。谢谢二二百，兄弟。可是，你还得卖呀！啊，我听说我姐夫要对，兄弟，我姐夫那人你也知道，不是一般的抠。那我就不卖他呀，这还不简单吗？不不不不不，兄弟。可是你卖给外人，你多悬呐！那都什么人啊？那个，我是这么想啊，干脆什么话别说了。我对了，不是您在那季风楼好好的，您怎么想起自个儿开上来了？哎，这不就是孩子大了吗？兄弟，我这你也知道，游手好闲，光棍一根奶，是吧？<笑>这不是孩子长大了，我真没有自立门户这想法。我说二爷，嗯，就您动这心思，可有日子了吧？哟，起码两天了，以前真没有。哎，这不是我姐夫提议，我没这想法，我。反正这卖谁不是卖呀、啊？要不您给出个价吧。兄弟，痛快呀，还得说这年轻人。哎，简单，兄弟，你简单，我也不复杂，咱们说事儿啊。我听说呀，现在是有人开了八千，我一听这数我急了，这是人话吗？这叫骂人啊！这个，我一万。兄弟，诚意全在价里了。徐涛，以后这家新饭庄呢
，你做经理，永海呀、啊、兴章他们哥几个是你的兄长，也做过你师傅，你尽可以仰仗他们。嗯，啊，当然了，至于跟他们怎么沟通呢，那就是你的事儿。您的意思我懂了，生意归生意，关于股份的事呢，我先说好，我占六成，剩下四成全归你们。别呀，我们给您干活还拿您股份，这不合适。哎，你拿股份。这家饭庄你就逃不开，生意好坏都是你们自己的事儿。先说好啊，这家饭庄我一不提息，二不分红，三不收成本。嚯，那您这忙活什么呢？坐坐坐坐坐。这笔钱对我来说不算是个小数，但也不算是个负担。是，这笔钱投给你，就是想看你能做出个样来。先生您放心，我从乞丐到跑堂的，到有今天。您的大恩大德，我永世不忘，我一定好好干。哎呀，徐总，坐坐坐。哎呀，只要生意做好了，那就是对我最大的回报。啊，另外呢，我也想建议你啊，那四成股份，你拿出一部分来分给哥几个。哎哎，再留出一小部分来作为伙计们的福利。啊，一切听先生安排。不是，我说二爷啊，这望德楼值多少钱，别人不知道，您还不知道吗？啊，这。换句话说啊，今儿这季风楼咱要往出兑，什么价啊？一万，不止吧？不不不，兄弟，话不是这么说，不是这么说，兄弟。哎，望德楼现在要厨子没厨子，要伙计没伙计，桌椅板凳我得换，大堂门面我得修。再有兄弟，关键他出个事儿啊！现在外面这人可都迷信。咱出完这事儿，你说我不得请点和尚老道五的，我这个做做法呀、啊？您说这在理是是在哪儿啊？哎，不是，可是这一万大洋，他有点太……你觉得高是吧？没事儿，兄弟，就这份诚心，我认了。兄弟，什么话都别说了。哎，呃，咱今儿把文书就立了吧。你这有纸。哎，别别别别别别，您别急，别急呀。怎怎怎么？这事儿我不得跟我娘再商量商量吗？还还有啊，这我爹刚死在大牢里，我娘啊还没让我爹下葬，火化了。现在那骨灰呢，在潭柘寺里边超度，这超度啊还得十天。您想想啊。望德楼，那是我爹一辈子的心血。要不等我爹这事儿完了，咱再签这文书。不是，你也不能让我爹在地底下骂我白瞎子儿，不是吗？您想想。来，在里，在里，兄弟，呃，就这么说了，我等您十天。得，得，得，那咱就这么定了，就这么定。<笑>咱们新饭庄叫个什么名字呢？对，再起个名。吉祥楼。老于勇怎么张嘴就说呀？你想想，大俗名我想一个啊，叫《兴春轩》。这又不是，不是您这比我这还俗呢？怎么这你你来哑了？咱是学学学他，学他，你你说呀，你说说。我不识字儿，您知道这事儿我最没发言权。不过我老家。我记得有一个大饭庄子叫什么？聚宝斋，听着挺喜庆的，更俗更俗。咱们还是问李兄吧。您要是这名字给起好了，今儿晚上这饭我真请。别端着了，快点的吧。对，我跟你们说，啊，今儿个姚先生请咱们过来喝茶。我一听说来这个地儿，别提多高兴。嗯。这是什么地方？这可是历代皇帝在这搞春耕播种仪式的地方。康熙和乾隆都在这亲自服过礼，耕种过，祈祷丰收，所以才叫丰泽园。哦，寓意着雨露丰泽是五谷丰登啊。现如今咱北京城的饭庄叫什么楼的、居啊、斋啊、轩的，太多了。咱们要跟着一块叫，未免有点俗了。是。所以啊，咱们应该叫园，园，丰泽园。哎，您您您您解释解释，丰泽园也象征着我们这饭店
，的菜肴是丰盛美味可口。嗯，另外还有一层意思，这个饭店是姚先生投资兴建的。嗯，这丰泽园里边有一个折子，姚先生的名字里也带一个折子。丰泽园，姚泽胜，哎，这有点意思，这个也是。代表着我们对姚先生的感激之情，嗯、没错，好，所以就叫丰泽园。好，嘿，我看邢老姚喜庆、大气、雅，怎么样，学长？学长，你觉得呢？我觉得挺好，就叫丰泽园吧。反正反正这新饭庄啊，都你做主，你说了算。那那定了定了，就丰泽园。行行行，你看这名字也定了啊，钱我们也投了。老姚。您这饭庄子开在哪儿啊？望德楼，望德楼。茶来了，好的，给我。嗯嗯。我说，老五啊，你把我们哥几个叫来说是有事情要商量，什么事儿啊？今天我去了趟中南海的丰泽园嗯，是不是姚先生跟你说了什么？要不就是二爷的事儿让先生生气了。生气也不能生老五的气呀、啊，他招谁惹谁了？娘，嗯，你也过来坐。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎<笑>坐，来来，你来这个，哎哎，热的热的，我刚倒的，我你来你来，嗯嗯嗯，先生带我去丰泽园，在场的还有雍先生、乐家少爷、李先生、姚先生的意思，是想再开一家饭庄，啊？再开一家饭庄？是不是让你当那个堂官啊？那你得好好的去一趟啊！哎哎哎，这可是好事儿啊！这我能去吗？我说白了啊，我早不想在鸡峰楼干了，我靠！哎，算我一个，我也去啊！哎哎，冯帅哥，呃，干脆这么得了，你把我收了当徒弟，往后啊我就跟着你了啊！行行行行行，学长，怕这事情没那么简单吧？先生的意思。是想让我做这个大掌柜啊？啊，儿子，你哪有那么大的本事啊？你赶快推了啊！别耽误人家的生意。明天我就去找先生去。先生说了，不但希望我过去，先生是想让我们哥五个都过去啊。先生说，让我当大掌柜，也就是总经理。徐大哥、吴三哥，你们两个得当副经理。二哥啊，后厨主要还得仰仗您。不，不是哥，那那我呢？少不了您。啊，哎，那就好，那就好。几位哥哥什么意思啊？我觉得是好事儿。我说句掏心窝子的话啊，但分掌柜的对咱们要厚道点，咱谁挑头啊？可不是嘛。我五星章这回要跃龙门呢，这都跃龙门，啊。那我什么职位、啊？哎，你别难为老五，嗯，咱得听先生怎么安排这事儿。那我得干点什么吧？哎，行行行，你先等会儿。二哥，咱哥几个当中，你的态度最重要。啊，我、哦，哎呀，老五啊，二哥我呀也有心过去，可是不行啊，我跟汪掌柜的是同乡，你再说山东人哪能干出这种事儿来呀？我跟你们不一样。曾师傅那儿压着银一头呢，你跟那儿干还有什么劲呢？是啊，许他对不起我，我不用对不起他呀。好好好，这事儿咱改天再说啊，以后再说。现在有一件最重要的事儿，嗯，咱得保密，就是这个新店的地址，就是原来的望德楼。我，我，这这不是打对联吗？这不是。这咱以后见天可就对着季风楼，厉二爷，汪掌柜，不得成天去算计咱们？怕他呢？我看，姚先生是故意的。这望德楼确实是做饭庄的好地方，先生这地方选的对
他之所以不顾及季风楼的面子，就是想让学堂跟你们做给他汪德普看，看看你们到底成不成。学堂，这担子可重着呢。我现在也整天琢磨这事儿，不是？可十天之后，二爷就要签合同去了。啊，缓兵之计，姚先生用的是缓兵之计，一定的。啊，先生说了，给咱们十天。找装修的人手设计方案，十天之后再开工、嗯。大哥，您放心啊，咱哥几个明天就把工给辞了。好好的帮老五忙活忙活。不成不成，等等等，咱要都走了，这一下可就都露馅了。哎，等等等等等，我觉得呀、啊，我觉得这事儿怎么安排，咱还得听先生的。雪堂，这装修的事儿我不懂。但是以前我阿嬷拾到房子穷讲究，请过一些宫里干活的工匠，收拾一个饭庄，应该不在话下。行，儿子，你真要干呐？可不是，姚先生亲自开口了，我们要不去还不寒了人心呀、啊嗯？当然得干呐，大娘，放心呐，您这可是好事儿、啊。是是是，大娘好事。那就这样，你们先稳住二爷和掌柜的他们。嗯，剩下的事儿我来跑。二哥啊，这事儿，要不你再琢磨琢磨。这么大个工程，两个月就要完工，哎呀，这工期是有点紧。你就说是人手找好了，可还有个问题，你说啊，这么大个饭庄子，光天化日的。你怎么保密啊？万一让那个李秋晨和胡继强知道了，少不了麻烦事儿。哎，我倒是有个办法。以前宫里头装饰，哪能让外面的工匠知道宫里干什么呢？都是搭了架子，再盖上大帆布，里面干里面的活儿，外面的宫女太监还能照样走动。嗯，那我就学洋人，他们不是有那叫什么广告吗？我也在那帆布上。写点菜名，画点画，路过的人肯定感兴趣。不用开业，咱这店先抢了他眼球。你这脑子，举一不行，反三的本事还不小。关键是我娶了个好媳妇儿，要是没有你，非愁死我不行。听好了啊，给我预备一桌酒席，做漂亮点啊！我要签约，让他们吃出我这面子来，明白没有？明白明白，赶紧！哎，师傅，你看二爷高兴的样，小伙子，大伙儿，哎，二爷，到底要签啥约呀？师傅说了，少管，没听见呀。二爷要收望德楼。守望德楼，那咱们季风楼不成了京城第一楼了？是不是第一楼跟你有毛关系？也不给你加工钱，跟你也没关系。行行行，干嘛呢？去去干干干干活，快！干嘛呢，师傅？走，走，走，师傅，您走。阮掌柜，哎，大小姐，怎么了？到我家来都不给我打招呼了？这还没得出空，这刚想过去。算了，反正我也不想见你，滚吧。你滚就滚。
。东升啊，没迟到吧？没有，啊、正好十天。好好好，好，行，关上吧，行。哎，东升啊，这今儿啊，我奔潭柘寺，这把我爹这牌位请回来了。我想着打今儿起呢，这望德楼就跟我们钱家没什么关系了，想让他老人家呀再好好看一眼。哎，呃，明白，明白，明白啊，看看，好好看看啊。哎，不是看爹，看你。啊，我跟你父亲那是老朋友了，我们不看也记得啊。老朋友才得好好看看呀，要不然呀，我怕他闭不上眼。不是东升啊，这话怎么说呀、啊？我问您二爷，您是诚心要对这望德楼吗？啊，那是当然。哦，所以您让马三做扣，然后把我爹关到大牢里。再让胡继祥害死他，是吗？哎，不是，东升，这可不能瞎说。这个，这当着你们老爷子面呢，你你不能吓唬我呀！我爹到底怎么死的？那河豚案到底怎么回事？这咱心知肚明啊！哎，还有那栾学堂，因为马三的事儿，我求过他，结果人现在啊，先被关到大牢里，现在出来以后，只能挑着个挑子在外头卖杠头啊！我说二爷。您是不是看准了我钱东升没能耐，只能乖乖跟您签字画押呀？不不不，东升，你这，你这这不能张嘴就来这个，你这是,是,是没影儿。这要有影有证据啊，您早都给关到大牢里去了。我真是没能耐，我不能替我爹报仇，可我能干一样，就是让这买卖不落进这仇人的手里。说东升，你这话什么意思？没意思呀、啊，我就告诉您啊，这店呀，我早就卖给别人了。那，那你跟我瞎聊什么呀？你逗我玩呢你？啊，这逗不逗您玩的？我告诉您，反正啊，这店我不但卖了，而且早您十天我就卖了，大洋，一万八。钱东升，你你不能说话不算话吧？这个。哎这算数不算数的，反正您迟早就知道了。我虽然没能耐呀，但是耍耍你我也解气，不是吗？钱东升啊，二爷，您要是想自立门户啊，赶紧赶紧另寻他处。可是不管您之后开什么买卖，我都在老天爷面前咒您，开什么都黄。你二爷，二爷。今儿人家新东家可就要装修门脸了，您在这儿啊，忒碍事儿，赶紧走吧，啊！哎，这这这这吃的给我留下，我请那工人们呀、啊、吃顿开工饭，这点饭钱我不至于差你的，赶紧走吧，啊！二爷，自个儿气自个儿去吧，走吧。出去了，转给谁了？你赶紧气的，自个儿气自个儿。你看我，我一点气我都不装。我问你转给谁了？我哪知道啊？那对方出多少钱呀、啊？一万八。一，一万八。哎呦，这是哪路财神呀？能有这么多钱？就为这事儿，愁得我头发都快白了。不行，我得找胡一翔去。将来成了有地撑干股啊，这事儿他得管。哎，你站住！用你那犟的脑子好好想想，能出一万八的人，咱们惹得起吧？啊，他爱谁谁。你回来，你。哎，你是没看见厉二爷那张脸呀、啊？翡翠之前，绿了。<笑>过瘾，确实过瘾。钱少爷做的对，要是换做我，嘿，我非让他。在钱掌柜的牌位面前磕头赔罪，哎，痛快！厉二爷心思费劲，到头来竹篮子打水。哎、我可听从外边回来的伙计说了啊，钱少爷，好家伙，这份数落，一点脸儿不给啊！哎呦，我这心里我听听都痛快。哎，三个月后啊，咱哥几个
再也不用受他的气了。几位工匠师傅已经看过望德楼了，啊，说先把这架子搭好，等搭好了架子，在外面蒙上一层布，咱就可以开工了。雅丽，把你画那图拿出来给大家看看。哎，来了。哎，来，都看看。哎，大哥，薛腾，这这家务布子怎么回事啊？这瞅着可比其他的复杂呀、啊，这个。这间屋子我想用来做宫廷戏点的操作间。宫廷点心，谁会做呀、啊？是啊，这个嘛，我就先保密了。嘿，大格子还卖起关子来了，嗯。哎，我说，这陈二哥。到底是来还是不来啊？他要不来，这些不都是壳子？啊，他就是心里别扭。其实啊，他最想来。薛大，这事儿你真得跟他好好说说。如果实在不行，咱得赶紧想着，咱不能因为他耽误了姚先生的大事。看看，哎呀，行了，抄的还挺严实，搞得神神秘秘的，哼，哎。行，我上哪儿打听去？里头的工匠我都盘问好几个了，没一个知道东家是谁。再问，再问我成什么了？我不成碎催了吗？我。嘿，老胡，当回碎催您一点都不冤啊！您别忘了，望德楼有您股份，现在让人给抢了，可你一点急你都不着，急有用吗？早我就说，赶紧下手，赶紧下手，可李道行。非得等钱广顺死在里头，还非得等那十天，好好的一件事，让你办成这样。不是你不能这么说话，那我怎么办？你让我怎么办？小兔崽子卖谁，他不卖给我呀？我能怎么着？我拿江顶人家，他我得有啊我。那你早干嘛去了？早他要是敢不卖，我是干嘛的？抓人呢。只要他一进去。留他妈一个老太太在外边，那还不是你想怎么着就怎么着？你说呢？这事儿是不是怨你太大？是是是是，行行行。老胡，我能不急吗？啊，是是是。我告诉你，我都两天两宿没合眼了。别说了，别说了，明白？你气死我了！哎，别别别别说了，别说了，你都快气炸了！行行行行行行了，老胡，怨我怨我怨我怨我姓厉。哎，还是缺脸，心不够黑，手不够狠。那老胡啊。那现在咱亨是得想出办法来呀，咱现在没辙呀，你得知道他幕后老板是谁，咱才能想办法，不是吗？我的二爷，一万八千大洋啊，这主他甭管是谁，是咱能惹得起的吗？哎，老胡，这不像你说的话，这你像像我姐说的话，你们俩一个打着合着，不是，甭管他是谁开的，咱不能让他开痛快了吧，老胡。咱是干什么的呀？是不能让他开痛快。哎，但你下回别拿我跟你姐夫比啊！来，您慢走啊！更头，您常来啊！哎，得嘞，得嘞！山东下面更头，更头。哎，我说，这更头卖的好啊！好啊，哥，咱俩尝尝。哎，不不，我不饿，我一点都不饿。哎呀，您来了。嗯，杠头，这个都支应点啊。山东炒面杠头，西风罗二小队最爱吃的杠头。你们别老在家闷着啊。我说薛腾，你可真行
我这出来跟你办事儿，你们就像做贼似的。您说嘞，等大小姐走了，咱就进去。事儿就肯定特别多，我不能耽误您生意。我想在开业之前，就把这点事儿给他了了得了。老先生，学堂啊，非得叫我给他做证婚人。好啊，你做证婚人再合适不过了。言不由衷。